Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan masuk satu topik baru uh, iaitu potential divider. Okey, so potential tu adalah, kamu tahu potential tu adalah voltage, isn't it? And then divide tu maksudnya kita bahagikan lah. Okey, contohlah kita ada circuit kan. Katalah kita ada voltage yang uh, di supply, uh, voltage total ni sama dalam seribu lah katakan. Okay, so kita akan splitkan penggunaan voltage ni mengikut penggunaan elektrik yang kita nak guna lah. Contohnya kalau kita ada peti ais kan, uh, kita akan bahagikan penggunaan voltage ni. Um, katalah yang voltage ni kita nak guna untuk uh, kawal temperature. Maybe kita nak guna dalam 800. Okay. And then voltage yang satu lagi ni kamu nak guna untuk lampu um, lampu peti ais tu. So maybe nak guna 200. Okay. So dia akan splitkan voltage tu guna resistor lah. Okay, so macam mana kita nak tahu exactly berapa bacaan V1 dengan berapa bacaan V2 kita. Misal akan tunjuk derivation formula dia, okay. Right, so if you take a look here. So potential divider uh, akan produce an output voltage that is only a fraction of the supply voltage lah, okay. So output voltage yang kita dapat tu adalah sebahagian saja daripada supply voltage kita, okay. Right, this is done by connecting two resistors in series lah, okay. So macam dia splitkan voltage tu, dia letakkan resistor, okay. So... Macam mana, how is it done? I will uh, see the derivation over here. So, remember our aim is to know the value of V1 and then the value of V2 yang berjaya di uh, divide kan tu. Okay, so apa formula dia? Okay, we start off with uh, voltage uh, supply ni iaitu kita ada voltage total lah kan. And then kita tahu kita akan ada current keluar, current keluar kat sini kan. Di current keluar kat sini. Okay, so this is the current, okay. Right, Um, so kalau kita buat formula Ohm's law iaitu V total, uh, yang I yang keluar ni sebenarnya I total eh. I total and then R total, okay. So kalau kamu tengok dekat diagram ni, uh, V1, V total kita adalah this one. I total ni adalah I yang lalu semua ni lah, okay. I ni in series tau. So apa yang lalu R1 ni, R2, I pun akan lalu uh, R2 juga. Maksudnya I mereka adalah sama lah. Okay. And then I know that R total kat sini adalah um, R total ni kan R1 dengan R2 ni dia pasang secara series maka dia akan ada hasil tambah eh. R1 plus R2. So equation kita sekarang adalah V total sama dengan I total R1 plus R2. Okay. Tak apa. Leave that equation there. Okay. So now we want to find the value of V1 and V2 kan. So, how do we find it? Katalah kita nak connect voltmeter lah. Sebab voltmeter je boleh baca bacaan voltage. So, let's say lah I want to connect voltmeter over here. So, this is V1 lah sebab dia lalu R1. Okay, so how do I know the value of V1? Mesti lah guna formula. V1 is equals to V1 is equals to I I R1 lah kan? Okay, so V1, V1 lah. Okay, R1 adalah R1 ni lah. Tak tahu berapa. Okay, how about I1 kat sini kan. So, apa yang lalu dekat R1 ni adalah sama juga dengan I total kita kan. Sebab mereka semua ni adalah in series. Okay, so I total dengan I ni adalah I yang sama sebab mereka in series lah. So, kalau Miss pecahkan ni kan. I total sama dengan V total over R1 plus R2. So, Miss masukkan dalam ni eh. So, V total is equals to R1 plus R2. Okay, so you get the formula for untuk tahu V1 kita adalah. Okay, ini susun bagi cantik, bagi senang lah. R1 over R1 plus R2 darab dengan V total. Okay, so that is the formula to find the value of V1. Okay, simultaneously kalau kamu nak tahu bacaan V2 pula, sama juga kita akan connect voltmeter. Yang kebaca, untuk bacaan voltmeter kedua lah. So, the formula will be the same lah. Except that this one is for B, V2. And then ni kan R1 kan over R1 plus R2. So, this one akan jadi R2 R1 plus R2. Okay. Darab dengan V total. Okay. So, the formula is similar. The derivation is also similar but means I just change the um the number lah. Okay. So, this one R1, this one is R2, okay. R1 for V1, R2 for V2. So, that is for potential divider. Kita akan cuba buat soalan.